നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പണ്ടായാലും ഇപ്പോഴായാലും നമ്മളെ ഏവരും ആശങ്കയോടെ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് എയ്ഡ്സ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അണുബാധ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഷെരിക് പി എസ് ഒപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നാലും വൈദ്യ ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നാലും ഇപ്പോഴും എയ്ഡ്സിന് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ രോഗം ഇപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണോ എത്രത്തോളം ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോഴും എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണോ ഡോക്ടർ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കണക്കുപ്രകാരം പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല രണ്ട് ഈ ഇതിന് ചികിത്സയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു മിത്താണ് അത് അതൊരു എന്താ പറയുന്ന തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ധാരണയാണ് അതിന് ചികിത്സയുണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് രോഗികളെല്ലാം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഫങ്ഷണലി ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നു മരുന്നാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വല്ലതും കഴിക്കാൻ അത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആ കൂടുതലൊരു കാര്യം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഗുളിക കൃത്യമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക അതാണ് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഒരു ഇപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ബാധ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തോളം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അഞ്ച് വർഷം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മരണം എടുക്കാനുള്ള ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല തെറ്റായ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരാൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമോ അത്രയും കാലം ഇവർ ജീവിക്കും അതായത് അതിന്റെ കൂടെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടെ കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത്രയുള്ളൂ അതൊരു ഗുളിക ഒരേ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അത് ഡെയിലി കഴിക്കുക പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും എന്നിട്ട് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പേടിയോടെ കാണുന്ന ഒരു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ എച്ച് ഐ വി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് അതിന്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ആണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുഖം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള അണുബാധ മറ്റൊരു രോഗത്തിനും അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നാണ് ബാക്കി ഒരു അണുബാധകൾക്കും ഇല്ല ടി ബി ആയാൽ പോലും അതിനൊരു വർഷം വരെ മാക്സിമം കഴിക്കുക അതിനുശേഷം നിർത്തുക എന്നാൽ ഈ ഒരു വൈറസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാല് ഈ അണുബാധകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതേ കണക്കിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് അത്രമാത്രം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ എയ്ഡ്സ് ബാധ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു വിമുഖതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ സമൂഹം അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ അത് അത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്ര അവബോധമില്ലാത്ത ഒരു തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിപ്പോൾ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അവരുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അത് ശരിയാക്കുക എളുപ്പമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിപ്പോ നമുക്കൊരു ഗുളിക ഇട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തോ അവർക്ക് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ലൈംഗിക രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എററുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ സമൂഹം കാണുന്നതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു തെറ്റ് തെറ്റുകാരൻ ആ ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിളാണ് തെറ്റ് തെറ്റുകാരൻ എന്തോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരും എന്നാൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ആയാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അത് ആദ്യകാലം മുതലേ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അത് ഇപ്പോഴും അതങ്ങനെ തന്നെ പോരാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമസ്കാരം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ
മനസ്സിലായി അതേസമയം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സാധാരണ അതിനകത്ത് സാധ്യത ശരി ഡോക്ടർ അതിനപ്പുറം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇത് പകരുന്നതിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പകരാം ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഈ സിറിഞ്ചുകളുടെ ഉപയോഗം ഒക്കെ അതിൽ വരുമല്ലേ സിറിഞ്ചുകളുടെ ഉപയോഗം ഇതിപ്പം ഈ ഐ വി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പം അവർ മാറി മാറി സിറിഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് അത് വലിയൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഐ വി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻസ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ഇതില്ലാത്ത ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു റീസൺ ആണ് അതുപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ മദറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിന് കുഞ്ഞിന് വരുന്നത് അതും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇത് പ്രിവെന്റബിൾ ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അതായത് ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപേ അമ്മയ്ക്ക് എച്ച് വി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും കൊച്ചു നെഗറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആകും അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ അതിലേക്ക് എന്തായാലും വരാൻ ഡോക്ടർ മറ്റ് പകർച്ച രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇല്ല അതിനങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ഇതിലൂടെ പകരുന്നതായിട്ട് എവിഡൻസ് ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസം വരുന്നത് ഈ സാധാരണ കോമൺ മാൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഒരു ഭയമാണ് ഭയം വരും ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയതിന് ശേഷം പറയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുന്ന നിമിഷം ഈ അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് അസുഖം ഇല്ല അയാൾ പോവും പക്ഷെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ച ആള് പിന്നീട് ഓട്ടം തുടങ്ങും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആശുപത്രി ഒരു ആശുപത്രി നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഭയന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ആ ഞാന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജോണിന്നാണ് എന്റെ പേര് ഞങ്ങള് തിരുപ്പത്തൂര് ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അത് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും എയ്ഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അവര് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാനും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് മാങ്ങ കത്തിയോണ്ട് പോളി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങളപ്പൊ തന്നെ തിന്നും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു കുറെ കുറച്ചൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നു പോലീസ് തന്നിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മടി കൊണ്ടാണ് അത് തിന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമോ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തോളായി അല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ട് അവര് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ അസുഖം പകരുന്നില്ല കേട്ടോ അവരുടെ രക്തം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവരുടെ രക്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ മേത്താവുകയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുറിവുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് അത് പകരുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഐ വി രോഗിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞു അത് അടുത്ത ഉപയോഗിച്ച ആൾക്ക് വരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല ഇല്ല ഒരു 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 അസുഖത്തിൽ സാധ്യത മാത്രമേ സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനമാണ് അതിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഒ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണത് എച്ച് ഐ വിയുടെ പക്ഷെ അത് അത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനായാലും വരാനായാലും കാരണങ്ങളാവുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രോഗിയുടെ അവസ്ഥയാണ് രോഗി മരുന്ന് കഴിക്കുക അയാളുടെ വൈറസ് നല്ലപോലെ സപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല നടക്കില്ല ഓക്കെ കറക്റ്റ് അതേസമയം രോഗി അങ്ങനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ മരുന്ന് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഈ വലിയ സൂചികളുടെ ഇപ്പം തന്നെ പല സൈസുള്ള സൂചികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് നിൽക്കുക അത് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറി പോവുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്തായാലും അത് അതൊരു തരത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ റേറ്റ് പോയിന്റ് ത്
അതിന്റെ ഫോർമുല കുറെ കഴിയോ താമസമുണ്ടോ അതായത് ആ സാധനം വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറും അപ്പൊ തന്നെ കയറും ഏഹ് വൈറസ് അകത്തിട്ട് കയറിയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ബ്ലഡിനകത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ ഏത് ഈ വൈറസ് അകത്ത് വന്നിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ലക്ഷണം വരുന്നത് അത് ഡിസീസ് ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഓരോ പോലെയാണ് അത് നീങ്ങുക പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും ചിലവർക്ക് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ വരും ചിലവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളേ ഉണ്ടാവാതെ കുറെ നാൾ പോകാറുണ്ട് അത് ഓരോ ശരീരം ഏ ഇതിന് ലക്ഷണം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത പനി വരും വയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കലകൾ എന്ന് പറയും അത് വരും ഏ പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും വിശപ്പില്ലാതാവും ചുമ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിന് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സന്തോഷാണ് ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കാ വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കുക എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പരിശോധിക്കുക അത് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ആ ഒരു പരിശോധനയെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി അത് പല സ്റ്റേജസിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയാലും അതിനകത്ത് എല്ലാം ഫോൾസ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഫോൾസ് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിന് എലൈസ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കൺഫേം ചെയ്യും വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് തുടർന്നാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേജിങ് ചെയ്യുക പല സ്റ്റേജുകളാണ് അത് സി ഡി ഫോർ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിസീസ് ഏത് സ്റ്റേജിലോട്ട് നീങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സി ഡി ഫോർ കൗണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈറസിൽ നമ്മുടെ വയറൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലഡിനകത്ത് അപ്പൊ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിലോട്ട് നീങ്ങി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതനുസരിച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യും ശരി ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ പല ആക്സിഡന്റുകളും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ രക്തദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഒരുത്തം സ്വീകരിക്കുകയും ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതായത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഹോസ്പിറ്റലും അങ്ങനെ ആയേ പറ്റും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ എലൈസ ടെസ്റ്റ് അടക്കം എല്ലാ അവിടെ അതിന് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നായാലും അതിനകത്ത് ഒരു കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ല ും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയോ അങ്ങനെ പോവാം പിന്നെ അറിയാതെ ഇപ്പം ബ്ലഡ് എടുത്തു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കൂടെ വരും കോമൺലി വരിക ടി ബിയാ എയ്ഡ്സിന്റെ കൂടെ ടി ബി ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ബി എപ്പോൾ സംശയിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എയ്ഡ്സ
Virus 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 ஏன்னா, <laughs> 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 Evita Vanagan Dava, Brain Nathan Dava, Wire Nathan, Dakotal Nathan Dava, Bone and Idanath, Astiel and Dava, ETB, Evident Down, the Kandudian Chi Prayasani. Apart under the net, Chomakim, Chomachi Rectam Verigum, Angatha Lachangal, E. Asuga Mullaver Lin Dava on Nilla. Matrola, TB Sadarna, Alco Vernavola, Langilbadik in the Bulimivirk. Very readil and Vibadikia. Doctor Poengini and Doctor Aids, Bath, the Nangini and Marana the Lake and Aikin, the Nanaka, Matipala Rongolam and the other Aikuma than the Marana Garnamauga. The virus in Yamarna, the Sharia in the Pradido, the Talatin team, Poromen in them, Anubhadagala, the TB Avam, Prathera fungal infections Avam, Chella, Chella Prathera parasites on fungal infections, Sadarna, fungal infection, brain like Anubhadagal, Cryptococcal meningitis, Naka, and the Valar, complicated title, fungal infections, brain, chest in the pneumococcus nor in the pneumosis chest nor in the parasite to under infection on down. Angani Anukis Adarana, undetected I to own or condown. Either same, Marin the Kadikin never some of the Jotal, Kritima to Marin the Kadikin never some of the Jotal, our heart attack, stroke, Trangarin, risk, Sadarna Kaldin Kudala. Allah the Pomarina, Karikatara, Abekshe, Ekshayam, Ialum, TB, Ialum, Adore, Mati Rogangal, Varilla and Nano. That's why I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Stroke. In another where vascular diseases in a possibility good the land. But Sadar and I cavinia, allegal team, risk factor good the land. But we will get diabetes where you go, Namuku good the bayana. Okay. Doctor Achena Amayum HV Badana Kunyan Varadrika, like Lava or Gurbadana, the plan jingle, Kunyan Varadrika, and end the care, Parisho the Nagal, either Kiri the Lachil. A tomb Pradana Mulla is another Mada when a testy anala. Other Elarkum Nurbana might test here. A test is that in the Toraka Mudale is in the Marin the Kritia Mite to Madi Masamole. Mada Kritia Mite the detective the Same Mudale, a Marin the Kritia Mite Kariki, Totor no Kunin Urimaridunda. Delivery session, Kunin Marinur. Kuninula Marinunda Kritia Mite number Kurti Tundangil, ninety seven per cent to Arakim. Kunin and Dawila. Doctor Paul, Apol Karikin, Amakarikin, the Marinagan, Sadarna, 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 a jail is torn out in a pinna pitcher. I don't know. 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 I Poor no matter, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't 
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറമേ പെരിഫറലി ബ്ലഡിൽ ഓടി നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാം കൊല്ലാം പക്ഷെ അകത്തേക്കിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വാക്സിൻ ഇല്ല വാക്സിനേഷൻ ഇല്ല വാക്സിനേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇനി വരില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ അല്ല ഇസ പോസിറ്റീവ് ആയാലും ലൈഫ് ലോങ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളായാലും മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ ഇതൊരു വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ല അല്ല ആന്റി വൈറൽസ് ആണ് ആന്റി ഞാൻ ഇത് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അല്ല മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അനുസരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ഒരു രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകൾ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യും പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും ഇപ്പം അവർക്ക് ലിവറിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വേറെ ഗുളികായിരിക്കും കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വേറെ ഗുളികായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും ഇത് മാറും പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആദ്യമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രഗ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും റെജിമെൻ ഒരു ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും ഓരോ ഓരോ ഒരു വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്കുള്ള റെജിമെൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ കൂടെ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണോ ടി ബി ആണോ ആ മെഡിസിനും കൂടെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഈ രോഗികളെല്ലാവരും ഈ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ ഡോക്ടർ അവരെങ്ങനെയാണ് അത് കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയില്ലേ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇത് നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലായാലും നോൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലായാലും നമുക്ക് ഇത് ഇവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടും എല്ലാ പേഷ്യന്റും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ആരും കഴിക്കില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ വൈറസ് വൈറലിനോട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യന്റും രോഗിയുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറും രോഗിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ശരി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എയ്ഡ്സ് ബാധ പകരുന്നത് തടയാൻ നമുക്കത് ഏത് രീതിയിൽ തന്നെ തടയാം കാരണം പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തന്നെയാണ് അതിലൊരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പകർച്ച നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അത് തന്നെയാണ് ഇത് പകർച്ച നിർത്തുക അതിന് നമുക്ക് അവയർനെസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാബ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പുതിയ പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അത് വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് ആക്കുക സിംഗിൾ യൂസ് സിറിഞ്ചസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീഡിൽസ് റീയൂസ് ചെയ്യാതെ സിംഗിൾ യൂസ് ആക്കാനുള്ള അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് ഒരു ഹൈപ്പത്തസ് ശരി അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ഒരു എച്ച് ഐ വി ബാധ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതം അവിടെ തീരുകയല്ല അല്ലേ അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതുകൂടി ഒരു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് അവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അവബോധത്തെക്കാട്ടി ഏറെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഭയം സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഒരു എച്ച് ഐ വി ബാധ കണ്ടു എന്നതിനാൽ അവിടെ ജീവിതം തിരികെയല്ല അതിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലെടുത്ത് ചികിത്സകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയാണ് ഒപ്പം അതേത് രീതിയിലൊക്കെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുമെന്നത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെയും കൂടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് നൽകുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്